，人生需要好好经营，有时乱了套，就要放慢脚步，整顿一番，再重新出发。生活空间也是如此，若不用心打理，一旦变得杂乱无章，人生也会跟着变了调。上个系列。我们帮了一些朋友改造他们的家，成功提升了他们的生活素质，让我感到很欣慰。这个系列不例外，我已经做好了心理准备，接受更严峻的挑战。跟我一起共同进退的，除了设计专家松娜达伦，还有一位美女助理。乘风破浪，披荆斩棘，这是我的使命。这次我们收到的求助信件中，论杂乱和问题的严重性，都比上个系列有过之而无不及。但我相信，我和汉伟大哥联手出击，必定能加减乘除，烦恼尽除。我们会全力以赴。有小孩子的朋友都知道，活动空间对一个成长中的过程有多么的重要的。但是如果客厅堆满了东西，幼儿只能够躺在婴儿床上，对他的成长发育是绝对有害无益的。今天这位妈妈就面对这个问题，向我们求助：他的客厅真的有那么可怕吗？让我帮他们加减乘除，烦恼尽除。我是 s h 我有一个一岁大的女儿，我们现在都住在我父母家，这里没有太多地方给她活动。我心里觉得很愧疚，希望通过这次的改造，可以还他一个健康的成长空间。我有点夸张了。应该是这里了。潘伟，等一下，先带上这个。你们这样弄我很紧张了，到底什么问题？好像很可怕这样。这样我我带我怎么看？是哪里这边哈、啊？对，我可以带你走。我可以打开来了，一二三。第一个反应就是，制作组没有说偏话，真的有吓到，太可怕了，我都不知道怎么走进去。我可以请那主人出来一下吗？主人在哪里？躲到哪去了？啊 ，Hello。Hello，Hello，Hello， hello, hello, 你们好，你们好 ，Hello，Hello，Hello， hello, hello, 你好，怎么称呼你 s h e l i n h e l l o h o w are you? What is your name? My name is Valerina. Hello， 你好。哦<笑>、呃，是啊、哦，你都觉得这个屋子很脏是吧？我天哪，这个，这怎么可能是一个客厅？以前没有这样乱啦，但是哦 ，after baby 的东西堆积之后就很乱啦。有很多 baby 的东西吗？没有哦，从外面就好一大堆帽子，哪里可能是 baby 的？然后这边很多白色的酒 ，baby 不喝酒的吗？我没有感觉这是一个客厅，我没有感觉是一个家，给我感觉真的就像一个货场，什么东西摆满满的，我真的不懂从何开始。我看到东西就是一箱一箱东西，一袋一袋的东西。全部包起来的，然后全部重点是大部分东西都藏在桌子啊、椅子啊，甚至是那个 baby 床的后面，我看不到，所以我真的一点头绪都没有。这里所有东西都都需要用到，还是都不要用到的？啊、呃，大多数都要用到吧。哇，你的 baby 哦，到现在竟然没有没有，还很好，我已经真的是很佩服了，很多灰尘呢。其实我觉得我眼睛很辛苦哎，他 OK 啊，你 OK？ 改变了习惯。他 baby 的哈，可怜哦你哦哇，不如你把 baby 哈先暂时抱开，你帮我， okay, 好不好？我们请制作组把 baby 先暂时抱开。哎呦，好可爱哟、哦。乘除哈。OK， 把你家产乘除掉。来，你先暂时把这个拿开，好不好？这两台东西先暂时放在一边啊。这边有，你看这个它都长大了嘛，对不对？应该不会用到了是吗、呃？我是想给我朋友本来。你全部东西都要给人，给人就会给到自己这家人来呀、啊，没有给，没有根本没有给到任何一个人嘛，是不是？因为只是最近才没有用了，然后就想说要给我，人、啊、就还没有给出去，人就堆积在家。这整整间屋子随时罪魁祸首，我是情况之一啦。这所以你们有那种买东西的习惯啦？呀、yeah, ，especially 有 sales 的时候，人就会一次购买比较多。是你哇，这边你看
你还有 baby chair 嘞，什么没有？你看这个是新买的，因为这个它不可以坐了，它是要拆独，爬起来，所以这个我要叫我爸爸。再多几个月，可能根本不需要这个了，他就可以坐在 proper 的椅子吃东西了，对不对？就不用买一个嘛。你不可能每一年买一个不同的 size 那个 baby chair 给他，不家里摆满东西哦，会不会就有点浪费？是啊，是啊。其实另外一边还有很多东西的，但是我要怎么走过去？你看我现在过去，我还要我还要再跨过来的，我这真的不懂，你们怎么进去把 baby 放在这边睡觉啊？有时候会要抱到要跌倒，根本就是哎，太危险的了 ，baby。回来了，妈妈，哎，你好，你好，你好，你好，你好。啊，你刚刚放工哈？对，我早上七点就出门，到现在了。老辛苦你了，辛苦你了。现在你辛苦完了，到我辛苦了。为什么这样子？我看到也头痛，我每次做工作到这么迟，没空收拾。之前没 baby 没有在我客厅是空的。baby 来了，他的东西变成这么多，所以基本上女儿是有这种坏习惯买东西。对喽，你看 baby 做一个 birthday， 他去买到一大堆那本轮。你讲的一点都没有错，刚才他打开那摄影像我差点晕倒了。是歪的。那他的 mouse 动不了。啊，现在看出你还蛮疼你女儿的哈，她才一岁，你都花这么多钱给她做这么多东西哦。有点有点 overspend。有些 balloon 啦，有些 deco 啦。哇，你看单单 balloon 哦，我就买很多了。你看，全部没有用到的 balloon 哎。这边至少啊，我看有整百粒。我比较有兴趣知道的是哦，这整个客厅哦，有这张 baby 床啦。刚才他跟我讲说 baby 床是给 baby 可能下午时候睡觉，现在他不睡了，站一下他就喊救命了。因为他最主要要在地下爬。妈妈，你应该很多年没有做家务了哦，没有得给你做啊。单单抹地都好，能不用抹了吗？有啦，抹这个可能。好了，很容易哦。有收拾啦，有时要煮啊，要什么没有煮了就没有空收拾了。你你煮你煮，你们在哪吃？我在这里吃，跟这边吃。爸爸在后面。他呢？他在这里。弟弟呢？弟弟呀，有时也是在旁边。弟弟，跟你抢着放。都是你的错，要捏一下你，你坏蛋呢，你不可以耶。妈妈，你先把背放下来， okay. 我要你帮我一个忙了，我自己没有办法做到。嗯、okay, 我随便打开一些东西来看，这是这是这个什么？我不知道。刚刚 order 的，刚刚你看喽、哦，一样东西就刚刚来。我急这个他 stop 了，不要 order， 他还是会来。你看你们这些插头啊，就这样子哦，而且开着电。没有，我拿出来，因为我因为他去去上班 office， 所以平时他在家他有用。这把电关掉啊，稍微不小心起火，我跟你讲。拜拜了，整个屋子太容易烧，太多东西烧了。他反正每天在讲他，他每天都没有关。我现在很很很想把这个床稍微移移移哦，我想看看是里面是什么东西。很多也是 baby 的东西。这张是一张按摩椅，你把它藏到后面，又没有得坐，完全起不了它的作用了。然后这个这个又是 bamboo。我妈妈买 extra 的 bamboo for baby， 这又是 bamboo， 真的又是尿布了。你看我这个随便挖一包，又是尿布哎。哇，一个 helmet， 谁的 helmet？ 我先生的 helmet。现在还在用吗？呃，有啦，因为他加班嘛。是很多个 helmet， 对不对？然后我刚才看到那边已经有两个了。I don't know which one his preference。但是这个他会记得吗？记得，他每次会 check 的。他还有本事 check 到他的东西在哪里？现在不可以，之前可以。我而且我听说你爸爸哈是绝对不相信我们制作团队能够把你家弄得整整齐齐漂漂亮亮的，是吗？他觉得不可能的。他觉得如果可能的话，连他的头拿下来剃不过。妈妈在希望在客厅里面有什么要求？你说。吃饭了。OK， 吃饭。然后爸爸呢？爸爸有什么要求？你懂吗？有位置装他的东西。哪些是爸爸的东西？时钟啦，这种布袋啦，然后这里的东西是他的了。他他喜欢 collect 这种 a n t i q u e 然后这个这个是我先生收集的，他喜欢那个 a n t i q u e 在一个家里面有这样练摆设，我觉得是漂亮的。你们不是，你们是到处摆放你们东西就对啦。OK 啦，基本上我真的是没有办法，我跟你一样一样。我现在我真的出不了了，我真的不知道怎么走出去了。今晚我在这边过夜了，跟你们一起睡了。现在唯一要帮我的东西就是，请你帮我开路。Sorry， 我要出去。Oh my god！ 啊，你出去，有什么事情？大哥、嗯，我们今天第一天出任务，我们要去整理谁的房子啊？一个一岁大 baby 的家。
。Baby， 他该不会是玩了玩具随手乱丢，搞到整个房子乱七八糟吧？小孩子没有问题，是大人的问题，我不知道怎么跟你形容。总之，这种环境对一个小孩子成长是很不利的。不过，不管多辛苦，我一定要帮到他们。嗯，干嘛这样看着我？我看着你满满的父爱。哎呀，不要说那么多啦，快点做吧，要不然做到天黑都做不完的。走得那么快，事情应该很严重。我们行动。我是 Ashley， 设计师的工作就像在拼拼图，首先整合物主的想法，再加入自己的创意，进而实现他们的家居梦想。那天我来的时候，我一个人都没有办法爬上爬下，差点跌倒了。真的，今天竟然有位置可以站了，真的是。来来来，给我讲讲两个字形容进来的那感觉。震撼！哇，我被惊吓到了，真的太多东西，太满，太乱了。我其实刚进去的时候，我是真的有吓到了。整个东西是叠着叠着的，很像 Tetris 这样子那种游戏，你知道吗？真的是很可怕嘞！哎，怎么办他、啊、这样子的家？真的是要记呃 plan 一 plan 这个整间家。是单单我个人觉得，这个客厅我觉得它光线真的很不充足，它只有两个小小的窗户，然后堆积这么多东西，整个客厅更加的压迫跟暗。怎么办呢？对，其实这整个客厅的装修其实不算太旧，嗯、但是最大的问题就是太多太多东西了。嗯、你可以看那个窗口都被遮住了，完全没有办法开窗口，开了窗口没有办法关。落下大雨怎么办呢、啊？只用一个 stick 来。窗口本来就是可以用手开的嘛，竟然是因为堆满的东西必须要这样子做。其实我觉得还是很危险的，万一万一妈妈失手还是推得太出去的话，整个主窗掉下去，那就真的不堪设想。颜色方面会怎么处理？什么样的一个颜色？因为我看到家里的装修的跟它的摆设跟家具都有一些中式风格，啊啊、所以这些会纳入在我的设计考量当中。哇，你单单这样进来一下，嗯、只是瞄到很多这些他爸爸收的一些古董，啊、他爸爸收的古董。对、啊，我看到那个应该值很多钱呢。是是是，那个不应该丢，那些真的是能够融入到设计是很了不起哦。对。那如果地板方面会怎么做呢？ OK， 因为其实现在的这个地板的话，都是以前旧的 HDB 原有的地板，因为有家里有小孩子嘛，所以我可能会纳入那种比较 soft 一点的 material， 受点小孩子跌倒啊，他也不会伤到。听完了 designer 的意见呢、啊嗯，妈妈希望在客厅上能够做到什么东西？桌，饭桌 ，OK， 重要 ，OK， 好。还有呢？还有空间。说到 baby， 不如这样子吧，你好好跟 designer 解释一下，为什么有一张 baby 床在这边？好吧，咱们过去，过去，来来来。因为我们大多数有时候在客厅嘛，所以在房间的话，然后就没有人看，然后怕底下乱抓抓东西来吃，但是有点危险，因为他现在会开始爬了。但是北平慢慢慢慢长大，这张床应该迟早都不要，对不对？可以这样讲了。然后这这个 baby chair 呢？可以 donate 出去了。然后这个按摩椅还要吗？也可以 donate 出去了。哇，太好了，有味了。就是这个任务交给你，不容易哦。我会尽量。这间家最大的问题就是他们的收纳空间，还有他们的活动范围。因为家里有小孩子嘛，所以他的那个活动空间是我首要要解决的问题。我是欧阳浩山，即使没有大房子，只要用心整理收纳，一样能打造出令人愉悦的居住空间。上个系列哈，我们已经领教到什么时候呃堆积如山，现在真的是一山还有一山高啊，山啊，欢迎你回来呀、啊，快点快点帮我们啊，怎么办？你看你看，你第二感觉怎么样？两个字形容，刚才还没讲。被埋没了啊，埋没是吗？很可怕，对不对？问他们为什么？问你问，哎呀，嗯，常年累积一点一点加起来。因为又舍不得，人就觉得需要，人就留堆积这么多。那我们可以转一下，看一下哈、哦，这边空间到底有多大？空间很小、嗯。那你如果是在这里成长的小孩，你会感觉怎么样？救命啊！没有位置给我玩。那你希望以后小孩长大的时候会有这样子的感觉吗？不希望啊，我们会希望他有空间，会觉得有爸爸帮忙们。嗯、成长可以成长，可以玩耍，可以做小孩应该做的东西，对吗？对，嗯，现在很约束，现在就是找这个问题了。第一个，你要这个客厅来做什么呢？可以 relax 看戏，等呃吃饭，可以休闲的地方啦。对对，然后第二个呢？有的游玩的空间，对，活动的空间，对吗？还有呢？
，妈妈呢？妈妈还有什么？妈妈，妈妈希望大家一起坐在来吃饭。吃饭，哇，这个很重要。当我们团圆饭的时候，想看到的就是。大家和乐融融，对吗？给妈妈拿着，妈妈拿。其实很基本，可是很难办到。因为现在空间有限嘛，可是我们会照着这一个、这三个功能来选，我们要在这个空间所留下的东西。我们千辛万苦把这个 baby 床搬出去，是好那么一点点的也，因为床底下还有一大堆东西，你们真的是很厉害，只有任何缝隙哦，有。缝隙的地方，你们可以塞东西哦。你看，这这些全部是 baby 的玩具哈，对吗？这是什么时候买的？有些一点一点买，然后有的是读书的。我们可以看得到哦，其实它有不同的年龄层的。小朋友的玩具呢，我们要依照年龄层来分类。比如说零到六个月的玩具，我们就把它放在一个比较小的盒子。不要用一个大的盒子把所有的玩具都聚集在一起，那我们要找的时候就非常麻烦。基本上我们现在有一个小小的空间了哈，后面的等一下再处理吧。我现在没办法搬后面，我们先从这个书桌下面再清理多一点，好不好？嗯，很多这种网购的东西嘞。开宝箱，网购，对对对，这是网购的奥妙是吗？因为那时候我买东西，它有它送的，有用到，需要吗？可是一个就好，一个就好。妈妈厉害，一个就好，来一个就好，好好好。留一个，留留在那边。这什么？这什么？这个是我要卖掉的，这个是我的那个 breast pump。这种很个人的东西，因为是所谓的帮奶的，这个会可以给人的。其实还有很多单亲妈妈的收容所，他们会用到这些东西的，非常非常有用。不是我是要卖掉的。OK。可是，在三四个星期以内，如果没有卖掉的话，那我们就要把它捐给。对呀、啊，嗯。谢谢妈妈，这是你的药啊？哇，呃，我的。还有在吃的吗？因为那时候怀孕的，我就没有吃了，这是吧？说这些药是不吃的啦。After that 可以吃的，因为它是治它的皮肤敏感的。哦。中医的。这个二零二零年就已经过期了。是啊，你还敢吃吗？难怪你的皮肤一直没有好。这个是帮助你的皮肤敏感的，给你的皮肤更敏感，<笑>吃了就有帮到的。浩宇大哥，嗯，现在清出来了，我第一个看到的就是这个。对呀、啊，那天我来都没有看到啊，不懂这边还有一套音响系统，<笑>不是一套哦，三四套吧，四套，八八的，还有在用吗？之前有啦，不过现在顶住了，它要开也很难开。<笑>其实我看到一个很特别的东西耶，你看这里。都是一些古董相机耶，啊，是我先生的咯，他喜欢收集这种咯。哇，我觉得这个家越来越有意思哎，好像有很多东西等着我们去发掘。宝箱中的宝箱，当！我还是第一次看到家里有一个这么大的保险箱，而且是古董保险箱。这个保险箱是分分钟卖卖的价钱是非常好的。这个里面藏什么东西啊？有手表啦，之前有放金啊。哇，金啊！哇，你很有钱呢。是我戴的普通金而已。对，我我看不到的。看不到。爸爸锁起来了，只有他会开，我不会开。我真的很好奇，我很想很想跟你爸爸了解一下，但是我们要尊重爸爸有没有在啊。我真的很好奇，我很想很想跟你爸爸了解一下，但是我们要尊重爸爸有没有在啊？爸爸有在，在后面是吗？安哥你好，你好，我要问你一点东西嘞，很快的，因为我发现了哈，你家里很多宝藏，我们出去聊一下吧，很快的，很快的。我发现你很喜欢收这些茶杯，然后那个古董钟啊，这个烫斗是什么时候收的？很久了，烫斗。很久啊，在那里买的。马来西亚。马来西亚买的，真正的宝哈。好像是这个哎，我们全部都很好奇嘞，很想知道里面有什么东西，我可以看一下吗？没有什么东西，没有东西给我看一下啦，别讲一点点就好了，一点点。是不是有人开开给我看？我们不要看，你怎么开 ？OK， 观众啊，不可以偷看的，不可以看，我们开啊，不可以看。爸爸打开那保险箱的时候，的确跟我想象中是完全不一样的。他收的一些东西是可能不是很值钱的，但是很有纪念性的。因为我私底下有跟爸爸稍微聊一下，他对这个保险箱跟他所有的古董的家私。他不舍得卖掉，他也不舍得给，他觉得这个是他以前年轻的时候赚钱买回来的。他说也是不是钱的问题，是因为那个东西，它有纪念价值的，所以他到现在还是很挣扎，需要把它卖掉还是留下来
。基本上刚才女儿讲说要买一样东西哦，会一个颜色买几十个。学子有时候都会一次购买十双，我觉得很美。真的证实一点都没有错。你看，单单这个可爱的包包，就有将近十几二十个了。你看，你看这边还有，你看。应该是太打算那时候去泰国的时候买送给 Kalik 的。那你的 Kalik 说还在，为什么不送给他呢？呃，不同公司了。新的公司可以给新的同事啊。可以了，到时候出国我不要买东西，就直接送。你还记得太好了，这边也是一大堆的护肤品，也不用讲，应该是差不多，应该是过期的吧，我不用说了。就说你已经是过期了。是哈，你都看到过期了是吗？一模一样的。这个放在里面，我要的。你你还要放在里面？不，不能要，不能。二零二零年的嘞，不要用了，不可以。这个这个，我就是用，我现在还在用。可是你的皮肤会烂掉嘞，如果这样。可以蓝大手还 OK。过期的东西对我来讲，我是非常排斥。真的，如果。有一天他发现他脸有问题的时候，因为用这过期的产品的时候，他就会明白我在讲什么，他会更后悔。所以我觉得这个真的不能够省，过期的东西不要用。很多宝箱 ，OK， 这个又是什么？哒哒，不啦，包是吗？对，哇，这个很新哦，感觉上。这个放别别出门的啊，放在这个盒子里面怎么用？要用才拿出来。所以这些包包是怎么样呢？怎么样？我们还需要的吗？还是全部都要？是哪些是要留的？我觉得有些看起来也蛮旧的啦。呃 ，organizer 出了这些，这些，这个，这个，这是需要吗？呀，出国可以用那种 hand carry 的。好，那其实也就 OK 啊，那就拿开吧。这个我们就开另外一箱。这个也不用了，要。OK， 来，包包可以放这边，要的包包可以放。OK， 要的放在那边、啊，对对，要的放前面。嗯、啊，对。再来，放这边、啊。这个又是什么？哇，我看不出来。我要卖掉的，因为那些我有点买，我包是购买八个。你看这些都很新，这些要卖要卖掉啊？是这个自己用，自己用，你还要用？你把自己要用的跟要卖的放在一起，你怎么会记得呢？嗯，因为没有位，然后就全部收在一起。太了，我就给梦梦拿东西来。那些要卖的物品不要和要收的物品放在一起。把要卖的物品放在一个显眼的地方，时时刻刻提醒自己要快快处理掉。现在三呢，最主要是跟你分开，哪些是要卖的，你这样留我分清楚就好了，就不会乱了，好不好？我不懂，已经看到了几百个这个东西，也是 baby 的衣服，因为 baby 的衣服大件我要，小件我就不要。这个就是 baby 可以穿呢、啊。婴儿的衣服，我们要依据年龄层来分类，比如说零到三个月、三到六、六到九、九到一岁，然后一岁到两岁。现在要用的衣服，我们可以收起来。如果衣服太大，现在还没能穿，我们就把它放在另外一个收纳盒里面，日后再用。哦，这个给他学东西 A B C 的，这个是可以拿出来放这里。等一下，学 A B C 的哪一个？可是我们刚才已经有那个 A B C 了吗？刚才有一个东西要学 A B C 的了，不一样的东西了。那个是没有，那个也是，这个不需要了，太小了。这个也要学 A B C， OK。我觉得舍琳娜非常疼她的孩子，你看她花了那么多钱买了那么多东西，想要给她的孩子学习，可是全部都没有开过，多可惜啊！哇，这个刚才我们看过一个嘞。然后这个哇，哦，这个不应该不要了吧？啊，不要了。哦，都发霉，烂了。发霉发到这样。因为你看，你们看一下。你看他的，哦，不要了哈。刚才那个球，刚才是烂掉的。对。妈，嗯，这他没有看到。可是这个新的，等一下就丢掉了哈。啊，妈妈，你还要这个吗？这个不要了，三个。啊，其实妈妈不是一个很眷恋东西。你跟我们根本不用讲，他就讲说丢丢丢。这是全部要丢的。那你都在 living room 都 space 呀？这个的源头到底在哪里？哎，来帮我找一下，是，这个源头在这里，然后这里还插过个源头，去那边来来过来过来，给我，我一定要找出来，因为实在太危险了。来，这里这个接来这边，这个接来这边，这个在里面，里面。你想象一下，如果这个东西它刚好在中间嘛，坏了起火，真的是很快全部一起烧掉，太危险了。好，现在一个重大的任务就是希望我们的小帮手把这张。按摩椅给推出去，看得到那个光线啊，我我都还不懂，原来是落地窗哎。我也是，我是啊，你也是。当整个客厅清空以后呢？
，那个落地窗终于重见天日了。我可以从他们家里的眼神呢，看出他们的喜悦，给我感觉他马上不是住在这个家，因为他们不知道这个家竟然有一个落地窗。看到没有？开心的人笑到见牙不见眼了。当你们心痛、感觉要取舍的时候啊，就看着这个就够了。呀，很 surprise 在家里清空过后，还是可以看到那个一片光明。妈妈呢？很高兴哦，但我要骂地要什么都很方便，直接骂就好了。我很有信心呢，几个星期后可以把一个可以休闲、可以吃饭、可以让一家大小团聚在一起的客厅还原给妈妈跟沈林。我们一定做到了。这里。So second day of packing. 加油加油！今天是我们的第六天。我帮舍琳的家设计了新中式风格，这风格跟传统的中国风不一样。新中式使用的线条跟材质会更加的简约，跟现代化一些。我也考虑到舍琳的家是属于三代同堂，所以为了综合他不同年龄层的喜爱，我将传统跟现代的元素结合在一起。我很聪明啊，所以怪不得你把这个沙发保留下来。对的 ，OK。所以你可以看到整体的颜色搭配上面，我也是使用了淡色的亚麻布纹。搭上一个深胡桃木色，所以可以展现整体的那个内敛跟成熟，而且也可以再跟他的原有的家具做一个连接。哦，你很聪明的保留他们这个中式家饰，我相信他爸爸跟雪莉一定非常喜欢这个设计的。我要给舍琳的客厅做一副背景墙，我现在带你去选漂亮的墨贝贝。好啊，哇，好多墙纸啊！这里有超过一千多种选择，有来自日本、中国、欧美等国家进口的。这么多，那我们要怎么选？选墙纸，我们主要考虑到整体的设计风格，我们不能单单只看颜色，也要考虑到它的透气性。嗯，那你带我去选吧，走吧。<笑>好多款式哦，我觉得这个非常适合我家里的设计耶。这个是来自意大利的胶面无纺布底墙纸。什么是 ？OK， 意思就是它的表层是 PVC， 底部是无纺布。我我还是不是很明白。没关系，我解释给你知道。好，墙纸一般分为三种底材，第一种是纸底 b u b b b a g i n g 你可以看看它的。它的这种质地的话，它的抗水性不佳，所以在清洁打理的时候需要特别小心。哦，这样的话，它应该也不耐磨，而且容易刮花。长期在太阳底下的话，会不会容易变黄啊？啊，是的。哦，这样子的话，我们应该把它放在没有太多人走动的地方。对的，比如说是床头，或者是 TV 的背景墙。啊、嗯，第二种的话是无纺布底 （non w o n b a g i n g 它可以防潮，而且不容易发霉。所以如果你的家是在靠海的地方，我们会建议你用这一款的墙纸。嗯，其实这种跟这种好像没有太大的分别，嗯、但是它的嗯比较耐用吧？对的，这种会比较耐用。OK， 第三种呢是布底 f a b r i c b a g g i n g 的墙纸，它耐磨，而且抗拉性比较好，不容易褪色，而且它的使用寿命也比较长。哎、欸，这个触感真的不同哎。对，这三种不同的 b a g g i n g 能和不同的面材组合成各类的墙纸。哦，那你帮舍琳他们选择哪一种墙纸啊？你可以看那一款，我想帮舍琳的家选这一款来自 Belgium 的无纺布底墙纸，你觉得好看吗？哎、欸，灯光打下来哦，很有层次感哎。哎，可是墙纸是不是很容易积灰尘呢？现在的墙纸都很容易打理，如果肮脏了，你就用微湿的布轻轻擦就可以了。平时我们打开门窗，给它空气流通，防潮。哦，哇，今天学到了那么多啊！我现在看到这些墙纸呢，都觉得它们各有特色。
看那幅，色彩缤纷哎，哎，这幅这幅很有层次感哎，啊，这个就好像一幅壁画。其实你看看那一幅，那一幅是手工制作，所以它的每一幅的颜色跟纹路都不一样。哦，还有那一个款，你看到吗？那一款的话都是 Natural Series， 用的都是天然材质。这一款金光闪闪的，用的可是真的金箔哎！哇，我今天真的是大开眼界了，哇，收获满满。我可以带这个回去吗？那我收获更满。走走走。<笑>早上好，早上好，怎么样？你们多一下就可以看到你们全新的客厅了，什么感受？很兴奋。来来，跟我来，跟我来。欢迎欢迎。我一个特别的安排。噔噔。我第一次来你家的时候，我是戴眼罩的，因为制作组觉得这样子会很刺激嘛。今天轮到你们了，让你们体验一下那感受，戴上去吧。我可以完全了解你的心情哎，之前呢客厅真的是很可怕哈，都不像是一个客厅嘛，对不对？现在你看可以坐下来看电视，整个感觉多么宽敞，对不对？对，跟大家一起坐下来吃饭。我妈妈最大的心愿望。就是可以在一家人坐在一起吃饭，对不对？这最大的功劳是他 Ashley， 他帮你设计的。Ashley， 这个整间客厅的这个风格是一个什么风格？呃，新中式风格。为什么用这个风格呢 ？OK， 其实，在设计的时候，我们其实尽量保留回它原有的家具，所以他们本来就有很多的那个中式风格嘛，所以我就是加入了一些现代化的元素进来。嗯，然后我发现到这个，这个是之前你们家里的嘛，对不对？为什么你保留这个呢？对，因为这个对他们来讲有些纪念价值嘛，就是爸爸喜欢的那个茶壶摆设，所以我就在这整副墙那边贴上了那个墙纸，在那个灯光下打色下来，就是金光闪闪的，非常有层次感。哎，不止这个，还有爸爸的保险箱那个还在前面，对不对？对。然后还有这个沙发也是一样嘛，是不是？他们你们自己原先的对吗？对，因为之前这个家具的话，是是其实它也是有一点陈旧，我是找了专业的师傅重新翻新，所以现在看起来是像新的一样。哦。妈妈希望能够一家大小坐在一起吃饭嘛？那请问你安排在哪里让他们吃饭 ？OK， 这里我就要变个魔术给你们看喽。OK， 你们可以来看看这个。OK， 这个茶几呢，其实它是可以有升降的功能，所以你要吃饭的时候，你就可以把它拉起，锁着，锁着。然后旁边这里有一个 button， 你可以按，它就可以转了。哦，哇，就是可以把它翻开。就是变成一个饭桌，所以你们吃饭的时候可以在这里吃。妈妈，那一家人可以一起吃。这个是你最想要的东西的，他真的实现你的愿望，对不对？可以一家人。我我记得，我记得 ，OK， 我记得我刚进来拍的时候，妈妈就一个客厅哦，都不像客厅的，没有办法坐在一起吃饭哦。对。我看到妈妈哭的时候，我才发现到，原来妈妈其实一直一直很渴望。可以有一个整洁的家，让大家好好的聚在一起。OK 啦，要吃吃的开心的，是一个开心的眼泪了，好不好？好，妈妈的愿望实现是是是是。这个是一个，是你摆放门吗？爸爸的东西的一些设计是吗？对，这整个的电视柜呢，我是做了很多的 display area， 所以原有的那些古董我们都可以摆设在这个地方。但是它在里面是这个是可以开的。对，它其实可以把它关上。哦，这样推哦，啊是这样子推过来，它这样子就变成一幅画了。哦，你这种设计是有一屋两用的作用，是不是？对，其实这个中间就是你的电视柜嘛，所以这里的空间呢，其实是呃舍令的办公的地方，所以这里的话，其实你可以就是把你的电脑那个那个 keyboard 放在这里。
这个的椅子呢，其实它可以拉出来之类的。哦，这个椅子它是有 storage 的，所以你们平时要吃饭的时候，也可以把这个椅子拉出来用。哇，你看，他真的很细心的，要顾虑到妈妈、爸爸。还有女儿嘞，但是 baby 没有嘞。baby 你没有管 baby 了，给你看看，在哪里？这个位置。所以 baby 的空间是在哪？就是在这边上面吗？对，这个空间呢，会是 baby 的玩乐区，也是你们的休闲区。里面呢，哇，这么多球啊！哦，弟弟在里面玩，对。所以 baby 长大一点的话，我们就可以把球拿走，这里也可以变成一个储藏空间了。对不起啊， baby， 我自己先来吧。哦，所以快 Q 啊！对，好像有点要淹，淹出去。这个有惊喜，这个我没有想到会有这样一个设计给 baby 啊。你的工作地方我特地是靠近 baby 的玩乐区，所以还比较容易照顾。他那个时候有很多 baby 的东西，那摆放在哪里？对，其实他这里的话都是有很多储藏空间，这个。可以里面放东西，这里呢也是有那个 drawer 可以放，里面这里呢也是可以 flip up 起来放东西。Ashley， 你在第一集哦就给我们这么大的惊喜，跟教室这么漂亮的成绩单了，真的很好哎，真的谢谢你，谢谢你。然后我从我从妈妈跟跟女儿的眼神可以真的感受到他们的喜悦，嗯，对不对？非常开心。哦，现在好像我们只成功一半而已嘞，还有一半呢，就是要我们一个专业的收纳达人三来帮我们教我们怎么把东西好好的收纳起来，这才是一个完整的客厅还给你们，好不好？好。OK。OK， 三，今天哦，真的是小儿科了哈，全部是 baby 的东西了。OK，baby、okay, 东西我们要从哪里开始收起比较好？我们从小呃 baby 每天都需要的东西就开始，好吗？纸尿片，纸尿帮我拿一下那个收纳盒子。嗯，好，来。所以呢，我们纸尿片如果是每天都在用的话，可能一天要用。呃，十片就是十片大概啦，所以比如说呢，这个尺码比这个尺码小呢，你可以一个盒子放一个尺码。纸尿片我们有分现用跟备用的，现用的呢，如果是已经拆装了，我们可以把它一一拿出来放在收纳盒里面，这样子才会比较好掌控数量。我们换尿布的时候还需要些什么东西呢？呃，需要一些湿纸巾，嗯，还有呢 ，diaper cream， 嗯，还有防身粉，防身粉跟 lotion。OK， 那就对了。其实我们这边有很多包这个湿纸巾嘛，所以我们不用把所有的湿纸巾都放在现用的抽屉里面。现用的话，我们只需要两包。或者是一包，看你的用量是多少。然后呢，把其他的呃这些 double cream 啊，然后爽身粉用完了之后，再去从备用的区域拿下来填填补它，嗯，填补它。好，备用的呢，我们可以放在比较高的橱柜里面，等需要的时候才拿出来。嗯，那接下来呢，我们就可以放小孩子呃需要的书本啊，还是读物哦， oh, okay. 嗯，或者是汗滴夸这些手工的东西都可以。同同样的位置吗？嗯，对，同样的橱柜。带上去吧。<笑>我就不下来了，我就在这里哈。哇，所以我们可以先把它分成为，比如说这些是书本类。小朋友的读物呢，有分为两种。第一种就是需要大人陪同阅读的书籍，这些书籍我们可以放在比较高的地方。还有呢，有时候他们是比较大或者比较重，这样可以避免小朋友可以触碰到他们，以免受伤。那小孩可以自行阅读的书籍呢，我们就把它放在以小孩视线为标准的高度，然后他们自己可以自由拿取，读完了之后又可以再放回去。那小孩子的玩具。收纳玩具的时候呢，我们要分现用跟备用的，然后再分大小。小型的玩具我们就把它集中在一个收纳盒里面，小孩要玩的时候就可以把收纳盒拿出来，之后再陪同小孩把玩具放在收纳盒里面，这样可以教育小孩子怎么去收纳。大型的玩具呢，就可以直接放在橱柜里。OK， 现在到你这个宝贝女儿的衣服了哈。对呀。来，怎么做啊？小孩的衣服呢，我们要
口袋式的折法。嗯，懂什么是口袋式折法吗？没有尝试过哎。啊 ，OK， 通常你们怎么折衣服妈妈 ？OK 啊，你们你们是怎么折？妈妈折的话是这样，这样，这样，这样，这样。哦，就差不多一样了。这是妈妈折法，女儿的折法。我们看看三的折法，正确的折法，这件 OK 啊？可以可以。好来，口袋什么叫口袋式的折法哈？我们跟你刚才折法是一样的，就是呃分三分之一，然后这个呢，先把这边折到一个小口袋式的，这边打几进去啊啊！妈妈懂啊，妈妈懂。嗯，所以这样子的话，那通东西就不会很容易掉。掉看、啊，整整齐齐。<笑>对呀、啊，要拿就拿了一件。对对。其实玩具是很挺容易折的，也是照样是这样折。可是因为玩具有前面跟后面的纽扣嘛，所以我们先把它折起来，然后反过来，这个纽扣接这边。哦，就变成一个包裹了。而且我发现呢，他女儿哈，不管是因为妈妈的影响了哈，然后的衣服都是比较多蓬蓬裙啊，比较可爱的。像这种这样子没有什么规则性的裙子，怎么收纳会比较好？因为这些是出外穿的衣服嘛，所以出外穿的衣服就应该在柜啊。房间的衣柜哦，对对对，而且这种可能需要挂挂起来的，对吧？是是是，所以只要记得哦，客厅能放的就是家这种便装家里的衣服，然后是漂亮出门的，全部挂在房间，好不好？所以我们稍微分类一下，然后我们再再再处理，好不好？好。这些衣服的折的方法已经学会了，现在重点是我们要把它放在这个这个收纳盒子里面。对，所以这个呢，可能就是放一些小裤裤啊，或者袜子啊。哦。然后这边可以放玩具。哇，来，看起来哇，好舒服哎。整整齐齐，好像一个小小的礼物这样。对。那我们现在把它放在抽屉。其实我也蛮惊讶的，只有 baby 的东西是放在客厅里面。然后呢，他们自己常用的东西全部放在房间里面，他们真的很听话嘞。这一点我给他们一个赞。其实整理东西并不难，只要有心就可以做得到。终于把整个客厅的东西呢都收纳干净了，但没有想到他们家人呢还给我们一个小小的惊喜。哇，妈妈，很感动嘞啊！我们做了那么多次哦，三个系列没人煮给我们吃嘞，没了，开玩笑了。爸爸准备的，爸爸准备的。刚我们在忙的时候，爸爸在准备。对，我原来是爸爸准备给我们的。爸爸给我们的印象呢，就是不苟言笑，没想到有那么暖心的一面，真的太有心了。觉得爸爸其实很开心，哇，还这么用心帮我们弄。这是的确的，因为在在私底下的时候呢，我的确是有稍微问了爸爸，因为之前我们来的时候，爸爸的脸是比较严肃的。那今天我看他一直不停在笑嘞，原因哦，整间屋子都地方变得很宽松，然后整家都可以坐下来一起吃。没想到今天我们很荣幸的，我们三个是第一个客人的哈。我常说的，一个家呢，不管不是钱多少的问题，是那个笑声有多少才是最幸福的，对吗？我希望你们以后呢，有了这个饭桌以后呢，那个整个客厅是充满笑声的 ，OK？ 对。OK， 谢谢。对，我也希望啊，这个笑声可以一直延续下去哦。嗯，因为之后我们会来突击检查，如果不及格的话，我们会把东西搬走。我知道你们也不想了，对不对？对。到时就我们在后面大笑，不是给他笑。就带回去我家。OK， 我们吃点东西吧。谢谢你们，谢谢你们。从一个凌乱不堪的客厅变到这么漂亮的客厅，开心，因为我们制作团队做到了；开心，因为我们实现了妈妈的愿望。之前所有的辛苦，一切都是值得的。我做梦都没有想到，我有一个这么漂亮的客厅。现在我又可以舒舒服服坐在沙发看电视了。妹妹有更多活动空间，她开心，我也开心。这是一个新的开始，我会继续努力
今天我们第一个要突击的是谁呢？有人在家吗？小丽